Shazam! Bitches! Olá, então hoje nós vamos falar sobre pornografia. A pornografia teve um papel na minha vida importantíssimo. Foi a primeira palavra com quatro sílabas que eu aprendi a escrever. Pornografia. E foi graças à pornografia que eu aprendi a contar 18, porque era o meu canal favorito e então eu tinha que fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Porque na minha altura o canal 18 era o sexy hot. A pornografia entrou mesmo à série na minha vida quando eu tinha pai 10 anos. Porque foi com 10 anos que eu mudei de casa. E quando mudei de casa, foi a primeira vez que eu e o meu irmão não ficámos no mesmo quarto juntos. Então eu fiquei a dormir sozinho. No início eu tinha um bocadinho medo de dormir sozinho. Nem era tanta coisa de dormir no escuro, era mais dormir sozinho. Então, para me sentir assim mais acompanhado e não sei o quê, pegava no meu telemóvel, e à Vodafone GPRS, que era como se chamava na altura, e fazia um download assim de umas meninas aqui para o meu, para o meu telemóvel. Mas hoje em dia já não consigo perceber quem é que gosta de ver pornografia em que tão pequeninos. Aliás, eu tenho aqui uma imagem da Megan Fox no meu telemóvel, não sei se vocês estão a ver. E pá, isto já não, não me desperta curiosidade nenhuma. Mas esta fase só me durou para aí até aos 12 anos, porque com 13 foi quando um gajo começa ali, ai ah, e tal, partir com gajas, um apalpão ali, outro aqui, vê ali o sutiã, ali vê o fio dental, e a pornografia deixou de fazer muito sentido. Só que depois quando eu cheguei aos 14 anos, ali no final dos meus 14 anos, foi quando eu perdi a virginidade. Olha. E então a pornografia começou a ser mais objeto de estudo do que objeto de prazer. Mas isso foi uma péssima ideia, mano. Péssima ideia, nunca, nunca apliquei nada que vê na pornografia. Ao que parece, as raparigas não gostam quando nós convidamos os amigos. Elas não gostam de ser apanhadas desprevenidas no banho. Elas não gostam de serem violadas até sangrar. E então, à medida que eu fui crescendo, a pornografia foi cada vez decrescente no meu interesse porque fui passando mais à prática do que à teoria. Mas hoje em dia já tenho muita dificuldade em ver a pornografia. Primeiro, porque hoje em dia os filmes são ridículos. Os motivos para o sexo é sempre... A pior coisa é do género, está um tipo a apetuar o sapato no meio da rua, pimba, foda ali no meio. Está um gajo a conduzir e nerva se gostar, é pipi, se é uma gaja de boa do caminhão, pinam no caminhão. Está um gajo na prisão, deixa aqui ir o sabonete e é violado. Só que isso aí acontece mesmo, não é assim muito irreal. Eu até já vi um porno com vikings. Oi miúda, precisas de pau? Eu uma chá. Mas é sério. Vocês já viram quanto tempo é que demora um orgasmo num filme pornográfico? Uh, é assim, eu posso não ser o melhor na minha performance sexual, mas um tipo está a ver um vídeo pornográfico hoje em dia e fica tipo 10 minutos com uma gaja a gemer e a câmera só a filmar a gaja a gemer, mais nada. Isto era um tema para homens, porque se vocês falarem com raparigas, vocês vão ver uma coisa que é assim. Existem dois tipos de raparigas, ou aquelas que são do mesmo tipo ninfomaníacas e que admitem sempre que fazem 5 vezes por dia uh, aquilo que eu vos estou a dizer. E depois temos as outras que dizem que nunca fazem, nunca fizeram, nunca farão, nunca ninguém lhes fez e jamais, jamais e ale Bem fica. Mas com os rapazes é diferente, porque os rapazes nós sabemos como é que é. Aqueles que dizem que não fazem, são mentirosos. E normalmente nós mentimos, é à frente de raparigas, que é para eles não acharem Ai, porcos, e não posso tocar nas vossas mãos, e nem sei o quê. Mas depois, nós sabemos, todos os rapazes, que isso acontece duas vezes por dia. Ora de manhã, ora à noite, e ainda uma terceira alternativa no dos. Mas pronto, vamos chegar ao nosso segredo. Só para rapazes este bloco. E vamos ser sinceros, se eu realmente quiser prazer instantâneo, rápido, à borla, mil pornográfico, a única coisa que me basta fazer é ir a Santos, sair ou ir ao garagem. Tipo, chega lá, tomar umas pitas desmamadas à minha espera. E uma cena que eu sempre achei engraçada é em pornografia que é assim. A prostituição é ilegal. Agora, pagar uma pessoa para foder com outra, para filmar, para que outros possam masturbar a ver o ato... Ah! Ah, que isso, espera aí, que isso é diferente. Então... Uma coisa é, o gajo vai ter sexo, foder com a prostituta. Agora, uma prostituta que é paga para ser filmada por outros gajos se poderem masturbar porque não podem estar a ter sexo com ela, ah, isso é na boa, mano. Isso aí, um gajo até dá uma palmadinha nas costas dos putos, ah, vai lá ver porno, ah, maroto. 
Portanto, já, este foi o meu vídeo de pornografia, é o vlog só para homens, acabou. Uh, muito rápido, o que é que eu quero dizer? Vocês ainda podem mandar um vídeo a dizer Chazam Bitches, vocês sejam youtubers ou apenas gajos que comentam. Podem mandar-me um vídeo a dizer Chazam Bitches até ao final desta semana, uh, para eu fazer uma minha montagem de aniversário, não sei o quê, não sei se já fiz um ano, se não, mas foi mais ou menos por volta desta altura. Vocês já sabem, bitches, comentários aí em baixo, um like se vocês forem porreiros, subscrever-se, oi, subscrever-se ainda não, ah, pois não sabia, subscrever-se ainda não, não estão subscritos, e, man, toca aí, mandem só comentários, chavalos, comenta aí, desliga aí o porno, vem para o YouTube, deixa a barba Streisand, vem ver o Mr. Stripes, PESPIATES! Ei, miúda, queres ver o meu pau? É tipo Pinóquio, semente, ele cresce. Isto parece um viking assim ou não?